Oh, hi, go say mas. Magandang umaga po. Uh, Sabado ngayon at bakasyon ko syempre, walang pasok. Pero meron akong pasok mamaya sa ukulele class at sa, sa JOC. Pero sa ngayong umaga, paglalaanan ko ng panahon, ang napipintong tax rebate! Yeah! Bakit kailangan paghandaan ng tax rebate? Kasi ang tax rebate ay income. <laughs> Malaking kapirahan din naman. Sayang din naman. Usually, sa tax rebate, annually, nakakatanggap ako ng mga anim na lapad. Or 60,000 yen or 30,000 pesos roughly kapag bumabalik na sa akin yung pera dahil sa mga tax na binayad ko. Okay. Kararating lang nitong, ano pang tawag dito? Insurance tax paid amount na resibo. O ang tawag dito ay Hokenze Ryo Nofu Sumigatu. Yan, dumating na siya at medyo malaking amount ang naibayad ko pala sa ngayong taon, National Health Insurance. So, ito sa mga dapat na itago at pagkakaingat-ingatan for the tax rebate processes. Kasi isasabit ito ng original doon sa tax office, municipal tax office. Marami akong kaibigan, pero sa mga panahong ito, tax rebate, ito yung pinaka-best friend ko. <laughs> ito yung folder. Meron akong folder kung saan nakalagay lahat ng resibo na pinadala ko, lahat ng remittances at lahat ng binayaran ko sa buong taon. And also, it contains all the documents that I have submitted and prepared for the last 4 years. So ano ngayon? 2019. So mga 2014, nandito pa yung mga documents ko. So tingnan natin kung ano yung laman. So andito yung mga forms na ginagamit sa pag-claim ng tax rebate. At saka, ang pinaka-best friend ko talaga sa folder na to ay ito. I live in Saitama area and Kawaguchi. So, ang maganda sa Kawaguchi, meron silang services for gaijins, for aliens. At ito talagang sobrang helpful sa akin. O, oh, di ba? Income tax and special income tax for reconstruction guide for aliens. So, <laughs> aliens. Lahat kami dito ay aliens. <laughs> So, ito nga po yung guide. Sabi ako nang sabi ng rebate kanina, ang tamang word pala ay final tax return. Yeah. So, usually kasi, ang filing of the final tax returns, income tax and special income taxes, are usually period ng February 15 hanggang March 15 dito sa Japan. And during that period, may mga special areas na designated yung municipal tax office kung saan kahit Sunday, pwedeng mag-file ng tax. So, apat na Sunday yon, Beginning February 15 hanggang March 15. So, one month ang binibigay. So, usually naman sa mga time na to, ang dami ko ng uh, vacant days na wala talaga akong trabaho. Sinatawag na work days sa amin. So, I usually use those work days to go to the municipal, municipal tax offices and file my income tax return. So, ayan. So, isa pa sa mga kaibigan ko, sa mga best friends ko during this time of filing the income tax returns here in Japan is Google Translate. Google Translate, maraming salamat. Isa, isa kang malaking tulong. Kasi nga, everything is in Nihongo. Sige nga. Sige nga, kung kaya mo yan. <laughs> so, this is the form that we fill out to file income tax returns. So, ang dami-dami niya. <laughs> so, ayan. Ang mga forms na ito, lahat nasa ni Hongo. And these are available from municipal tax office. Na dito sa Japan, usually, ang isang city ay mayroong several satellite offices. Hindi mahirap pumunta doon. Uh, ang dami-dami mga forms na nandun. So, libre lang ito, syempre. At... Ang maganda kasi colored, color coded. Oh, di ba? May pink, may blue. Hindi ka mahihirapan. At merong dalawang forms, form A, <laughs> form A and form B. Form B is for corporations, I think, for businesses. So, wala ito. And ang ginagamit ko talaga, ang ginagamit ko ay itong form A. Form A. Okay, so, di ba, in Japanese lahat, dito na po pasok yung importansya ng files na ginamit ko noon. So, na-retrieve ko yung set of documents that I used last year. So, ito, uh, usually, ito yung application form na saka nakalagay yung lahat ng uh, computations. Tap, yung proof of tax payment na galing sa kumpanya nyo, padadalang kayo niyan, syempre. Usually, pinapadala nila yan ng mga December or January. So, it would document all the income taxes that you have paid that they have deducted from your salary from January to December. So, usually dumarating siya ng January. At, syempre, yung uh, health insurance na resibo 
At saka, ito nga pala, kasi two years ago, na-hospital ako. So, nagkaroon ako ng medical expenses. So, isinama ito. Pinadalhan din ako ng National Health Insurance Office ng resibo na nagpapatunay na gumastos ako for medical needs. Yan. So, ito. Ito yung mga original pala na sinabit ko sa tax office. But, yun nga, kasi gusto kong itago yung original, nagsama ako ng mga duplicates na sinamahan ko, na pinirmahan ko. At kasama ng mga sinabit kong documents, naglagay ako ng self-address envelope. Wala naman stamp. Sila rin yung nagbayad for the return mail. At after a month or so, or less than a month, bumalik sa akin dito. Bumalik sa akin ditong documents na to. Yung original documents. Isa pa sa mga kailangang ihanda ay, syempre, yung mga remittances kagaya nito. So, yung remittance slips ko sa Metro Bank. Paghahandaan nyo talaga to kasi kung nagpapadala kayo lagi sa inyong mga pamilya, sa, o kung sino mang mahal sa buhay sa Pilipinas o sa anumang bahagi ng mundo. As long as nakaregister siya as your beneficiary, as long as, I think, first degree of, of sanguinity, kailangan kapamilya mo talaga siya. Sa case ko, nanay ko, yung iba kong mga kapatid. So, nag-register ako ng tatlo. <laughs> Kasi, parang may bagong rule na pag isa lang ang ano mo, beneficiary na nilagay dito, uh, parang mga dalawang lapad lang makukuha mo. Tapos, pag dalawa naman, mga apat na lapad lang o 40,000 yen. At since ako tatlo, umaabot ako ng mga 60,000 yen. Umabalik siya through bank. Dinideposit sa banko ko. So, kailangan mo ring ilagay doon yung photocopy ng details mo ng passbook. Huwag naman yung lahat ng detalye. Okay, so ito yung mga resibo for my remittance. Pinotocopy ko talaga lahat kasi kinuha nila yung original. So, nag-photocopy ako para meron akong file. Tapos, isa pa sa mga kailangan ay mga proof of identity like original birth certificates or IDs and you photocopy them and since nasa Ego or English lahat ng documents natin sa Pilipinas, I had to translate all documents. Translate ko lang naman yung mga importanteng bahagi kung saan magpapatunay na nanay ko at kapatid ko yung pinadadalhan ko, yung mga beneficiaries ko. So, yun lang naman ang kailangan nila. Uh, papakita ko sa inyo yung sinambat-samba kong ginawa uh, na sabi ko, ah, ito yung mga kailangan lang. Tapos, nung bumalik, aba, tama nga yung ginawa ko. Ipapakita ko yung form. Okay, ito yung ginamit kong birth certificate na galing pa sa Pilipinas. This is actually original. This is the original one. And, pinotocopy ko siya. At yun ang kinuha ng municipal tax office. At uh, sinabi ko dito, naglagay ako ng mga instructions na nilagay ko dito na uh, this is the original document, Gen, Gen no Bunshu. And, uh, meron pa yung translation ng kanji. So, nag-effort talaga ako kasi gusto kong maibalik yung original documents eh. So, ayan. After using, please return the original documents to me. Attached is a self-address envelope. Please send to Nainani. So, nilagyan ko rin siya ng translation in Japanese. Para di na sila mahirapan, di ba? Di ba? At yun nga, nagbaka sakali ako na tama itong ginawa kong translations. Tama naman! So, nilagay ko dito yung some details about myself. So, I'm from Libo, Nalbay. So, nilagay ko dito the uh, Office of the Municipal Register. Talagang translate ko rin siya into Japanese. At nilagay ko dito na Jibun, myself. Ayan. So, nilagay ko dito yung translation ng name of child. Uh, Namay, patas yung, uh, yung pangalan ko. And yung address. And also, mother's name. And also, father's name. All in, ginawa kong Japanese. Also, I did another thing for my mom and for my kuya and for my ate kasi nga tatlo yung taong nakalistang beneficiaries ko so ayun nag-effort ako para naman mabilis so yun nga mabilis talaga yung naging process hindi ako nahirapan hindi ako naghintay na matagal after just three weeks bumalik sa akin lahat ng mga documents na inihulog ko dun sa dropbox dun sa municipal office at nakuha ko lahat ng mga documents intact tapos by April nakuha ko na yung pera, yung tax refund na 30,000 piso or 60,000 yen. Uh, siguro kung hajimete ka, kung first time mo gumawa ng mga ganitong proseso, mahihirapan ka kasi nga, hindi mo pa alam yung proseso. 
But Japan is a very service center uh, country and uh, mabilis ang mga proseso sa saksyo, city hall, at sa municipal city ta- tax office. They would make things easy for you. Yung ibang tax offices merong English language services at yung tax, yung tax office nga nagpadala pa ng mga English guides. Nagpadala talaga sila kasi nga napansin na, yata nila na every year nagpa-file ako ng tax. And during the first two years of my filing, talagang I sought the help. Nag, nag, naging makulit ako. I sought the help of English language staff dun sa tax office. Eh, parang namindok sa yata sila, nahasal sila. <laughs> so, nilagay nila ako sa listahan ng mga pwedeng padalhan ng English language services or guides para I could do it by myself. So mga kababayan, review tayo ha. So para sa pag-file ng tax returns ngayong taon, punta ka sa Municipal Tax Office at kung hindi ka naman talaga businessman, kuha ka ng Form A para sa mga Hutsu or Ordinary Taxpayers. So, unang set ay yung application form mismo. O, sa application form ay nakalagay dito yung lahat ng mga details, lahat ng mga computations. So, may, meron dalawang bahagi yung application form, yung details at saka yung summary. So, two pages yan. Pero, dun sa colored application form, isang malaking papel lang yan na folded into two parts. Tapos, pangalawa, pangalawang document, ay yung resibo ng mga income tax deducted from your salary na ibibigay sa'yo ng yung kaisya o ng yung company na pinatatrabahohan mo. So, kung meron kang dalawang companies na pinatatrabahohan, dalawa ang matatanggap po niyan. Like, noon, nung dalawa pa yung companies na pinatatrabahohan ko sa Interact at saka sa Sony, pagtrabaho ako sa Sony kung saan pinuproduce yung mga games dati. So, nagbigay, nagbigay din sila bukod dun sa talagang main day job ko sa, sa school. Okay? So, pangatlo, pangatlong dapat yung ihanda ay yung mga resibo na nagpapatunay na nagbayad kayo ng National Health Insurance or ng National Pension. So, in my case, it's the Hokenze or uh, Insurance Tax. Ayun. So, andito na siya. Usually, dumadating to ng January. And kung meron din kayong mga medical expenses, uh, ipapadala din yan yung resibo ng medical expenses niyo. At of course, huwag niyong kalimutan yung mga resibo ng remittances. Kasi pwede siyang isubmit at makapagpapalaki rin ng pera na pwedeng ibalik sa inyo. Since meron kayong mga beneficiaries, meron tayong mga beneficiaries, so hindi natin sinusolo yung pera. So just be sure na mag-submit kayo ng dalawa, photocopy at saka yung original. Usually kasi kinukuha, kinukuha nila yung original. Okay? Oh, huwag niyong kalimutan syempre yung number 5, yung mga proof of identity, yung birth certificate, at saka copy ng passport at syempre yung residence card and huwag kalimutan na since nasa English yung mga documents natin sa Pilipinas mga birth certificates uh, etc kailangan ng translation just to facilitate fast processing so para din sila mahirapan at ibigay sa atin ng mas mabilis ang ating kapirahan okay so ayun lima lang lima lang naman ang dapat paghandaan kung meron ka ng mga previous copies, eh, di meron ka ng guide. ba? Diba? So, handa ka na ba? So, handa ka na ba para sa iyong nalalapit na... <laughs> ano ba yan? <laughs> so, handa ka na ba na makatanggap ng pera? <laughs> Magtrabaho ka. <laughs> ano ba to? Pati ba naman itong tax filing for tax return or rebate ay eh, talagang mahirap din. Daming translation na gagawin. Pero it's worth the effort. Yun naman eh. Kailangan naman sa buhay. Di ba pinagtatrabahohan lahat. Hindi naman lahat ibinibigay ng libre. Kasi mas masarap na pinagtatrabahohan. Wala naman talagang libre sa mundo. <laughs> Oy! Tama ng drama. Sige, please, if kung nagustuhan nyo, kung meron kayong mga katanungan, i-message nyo lang ako. Kasi, feeling ko ha, makakapagbigay ako ng advice <laughs> tungkol sa mga bagay na to. Tapos, uh, i-like nyo naman ng video kung nagustuhan nyo, kung nakatulong sa inyo. At, uh, please subscribe. 
Yang Japan. Ada kata saya mesti tak. Konnichiwa. Sorry may pahabol ako. Di ba nang kabihis na ako kasi kanina may nakalibutan akong sabihin dito, dito sa video. Um, uh, papunta na ako sa work. Uh, yung in-explain ko kanina ay ito yung tungkol sa self-assessed income tax return filing. Kasi usually yung mga employers they would do it for you. Kaya lang, uh, halimbawa hindi mo na naibigay yung mga requirements na hinihingi ng employers mo. Kagaya ko, usually, hindi ko na ibibigay yung mga requirements kasi mentok sayang dami nilang inihingi. So, ako na lang nagpa-file ng sarili kong tax return. So, yun. So, this is a self-assessed tax return. Ito yung tinatawag na Kakutei Shinkoku. Kakutei Shinkoku. So, bali, ito yung sinasabi ng Kakutei Shinkoku. Basahin natin. So I guess anyone, kahit sino naman na employer dito sa Japan na hindi na i-file ng employer yung kanyang year income tax return, pwede mag-file ng self-assessed yearly income tax return or adjustment or kakute shinkoku. And also, mayroon din mga exemptions. So uh, ipapakita ko rin yung exemptions. Nandito rin sa, sa screen. Ipa-flash ko rin sa screen. Alright? So, if you want to read further, just pause the video and then continue watching. <laughs> okay, puta na ako sa work. <laughs>